നമസ്കാരം കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഷണം ആഭ്യന്തര അട്ടിമറിയെന്ന സംശയം വന സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലേക്ക് പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കപ്പലിന്റെ സുരക്ഷ സി ഐ എസ് എഫിനാണ് കടലിൽ നിന്നോ കരയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ആക്രമണം ചേർക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ചുമതല ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ സി ആർ എസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈനംദിന സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതും ഈ കമ്പനിയുടെ ചുമതല തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുമായി കടന്നു കളയാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ കപ്പലശാലയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും നാല് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും പ്രോസസറുകളുമാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിഷയം വളരെ ഗൌരവമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കപ്പൽശാല അധികൃതരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കടലിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ കപ്പൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നും കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഷണം സാരമല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കരുതാൻ വയ്യ കൊച്ചി ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എ സി പി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കപ്പൽശാലയിലെ ചില ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിന് പുറമെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും അന്വേഷണത്തിനായി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് നാവികസേനയുടെ പുതിയ കപ്പലിന്റെ പണി കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് കപ്പലിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന പരിശോധന ചുരുങ്ങിയത് ഒരിടത്തെങ്കിലും നിലവിലുണ്ട് ഇത്രയും സുരക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്ത് മോഷണം നടന്നതാണ് അധികൃതരെ കുഴക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പൂർത്തിയാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ കപ്പൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് തുടക്കം മുതലേ വൻ സുരക്ഷയിലായിരുന്നു കപ്പൽശാല മറ്റ് വസ്തുക്കൾ കാര്യമായൊന്നും മോഷ്ടിക്കാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്തത് സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കപ്പൽ നാവികസേനയ്ക്ക് കൈമാറാത്തതിനാൽ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ല മോഷണം പോയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളൊന്നും കപ്പലില്ല എന്നും ആശങ്ക വേണ്ട എന്നും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ മാത്രമാണ് ഇതെന്നുമാണ് കപ്പൽശാല അധികൃതരുടെ വാദം ഏതായാലും വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് കപ്പൽസേനയുടെ ഭാഗമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് നാവികസേനയും വ്യക്തമാക്കി ചൈനയെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാനും നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്ത്രപ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ കപ്പലുകൾ സ്ഥിരമായി നിലയുറപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് നേവിയുടെ തീരുമാനവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ വിക്രാന്ത് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന റഷ്യയിൽ നിന്നും കരാർ പ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട സാമഗ്രികൾ വൈകുന്നത് വിക്രാന്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് കപ്പൽ രണ്ടു വർഷത്തിനകം നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകും നാൽപ്പതിനായിരം ടൺ ഭാരമുള്ള സ്റ്റൊവാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് മുപ്പത് പോർ വിമാനങ്ങൾ പത്തോളം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഒരേ സമയം ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വിക്രാന്തിന് ശേഷിയുണ്ട് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ആദ്യ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്